ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ ഇന്ന് നമ്മൾ പോളിനോമിയൽ എന്നാണ് ചാപ്റ്ററിലെ എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോർ എ പോളിനോമിയൽ പി ഓഫ് എക്സ് എക്സ് മൈനസ് ടു ഇസ് എ ഫാക്ടർ സോ പി ഓഫ് ടു ഇസ് ഡാഷ് അതായത് പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോളിനോമിയലിന്റെ ഫാക്ടർ ആണ് എക്സ് മൈനസ് ടു എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പി ഓഫ് ടു എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഫാക്ടർ തിയറത്തിൽ പഠിക്കുന്നതാണിത് ഈ പോളിനോമിയൽ പി ഓഫ് എക്സ് ഏത് പോളിനോമിയൽ ആയിക്കോട്ടെ അതിന് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല എക്സ് മൈനസ് ടു ആ പോളിനോമിയലിന്റെ ഫാക്ടർ ആണെങ്കിൽ പി ഓഫ് ടു ഈസ് സീറോ ആയിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ഫാക്ടർ തിയറത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ടു ഫാക്ടർ ആണെങ്കിൽ പി ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ടു പി ഓഫ് പ്ലസ് ടു സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് സീറോ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് എ പോളിനോമിയൽ ഓഫ് ഡിഗ്രി ഡാഷ് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോളിനോമിയൽ ആണ് ഈ പോളിനോമിയൽ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വേരിയബിൾസ് ഒന്നുമില്ല നമ്പർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്പർ മാത്രം ഇപ്പൊ റൂട്ട് ത്രീ ആയാലും മൈനസ് ത്രീ ആയാലും ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആയാലും അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചില നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് പോളിനോമിയൽ എന്ന് വിളിക്കുക കോൺസ്റ്റന്റ് പോളിനോമിയൽസിന്റെ ഒക്കെ ഡിഗ്രി സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് കോൺസ്റ്റന്റ് പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിഗ്രി കണക്കാക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ റൂട്ട് ത്രീ എന്നാണെങ്കിൽ റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് റേസ് ടു സീറോ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അതിന് വേരിയബിൾ ചേർത്ത് എഴുതാം എക്സ് റേസ് ടു സീറോന്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് അപ്പൊ എക്സ് റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാലും റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ അപ്പൊ റൂട്ട് ത്രീ തന്നെയാണ് അപ്പൊ റൂട്ട് ത്രീയുടെ റൂട്ട് ത്രീനെ നമ്മൾ റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് റേസ് ടു സീറോ എന്ന് എഴുതിയാൽ ഡിഗ്രി നമുക്ക് സീറോ എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് പോളിനോമിയലിന്റെ ഡിഗ്രി സീറോ ആയിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ റൂട്ട് ത്രീ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് പോളിനോമിയൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഡിഗ്രി സീറോ ആണ് നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പോളിനോമിയൽ ഓഫ് ഡിഗ്രി ഫൈവ് ഇൻ എക്സ് ഹാസ് എ ആസ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഡാഷ് ടേംസ് ഡിഗ്രി ഫൈവ് ഉള്ള ഒരു പോളിനോമിയലിന് അറ്റ്മോസ്റ്റ് എത്ര ടേംസ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡിഗ്രി ഫൈവ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പറയാം ഡിഗ്രി വൺ ഉള്ള ഒരു പോളിനോമിയൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ജനറൽ ഫോം എഴുതുക എ എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്നാണ് ഡിഗ്രി ടു ഉള്ള ഒരു പോളിനോമിയലിന്റെ ജനറൽ ഫോം എഴുതുക എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി എന്നാണ് ഡിഗ്രി ത്രീ ആണെങ്കിൽ എ എക്സ് ക്യൂ പ്ലസ് ബി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി എക്സ് പ്ലസ് ഡി എന്നാണ് എഴുതുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ജനറൽ ഫോം എഴുതാറ് അതായത് ഒരു ലീനിയർ പോളിനോമിയ അതായത് ഡിഗ്രി വൺ ഉള്ള ഒരു പോളിനോമിയലിനെ രണ്ട് ടേം ഇതല്ലാതെ കൂടുതൽ ടേം ഉണ്ടാവില്ല ഡിഗ്രി വൺ ഉള്ള പോളിനോമിയൽ അറ്റ്മോസ്റ്റ് ടു ടേംസ് ഉണ്ടാവുക ഡിഗ്രി ടു ഉള്ള പോളിനോമിയലിന് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ത്രീ ടേംസ് ഉണ്ടാവുക ഡിഗ്രി ത്രീ ആണെങ്കിൽ അതിന് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഫോർ ടേംസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ടേംസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഡിഗ്രി ഫൈവ് ഉള്ളതിന് അതിനേക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഡിഗ്രി ഫൈവ് ഉള്ള ഒരു പോളിനോമിയലിന് എത്ര ടേം ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ഡിഗ്രി ടു ഉള്ള ഒരു പോളിനോമിയലിന് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ത്രീ ടേംസ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ഡിഗ്രി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രി ടു ടു ഉള്ളത് പിന്നെ എക്സ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അറ്റ്മോസ്റ്റ് മൂന്ന് ടേംസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഡിഗ്രി ടു ഉള്ളതിൽ മൂന്ന് ടേം ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല ഇപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതിയാലും ഡിഗ്രി ടു ഉള്ള പോളിനോമിയലാണ് കാരണം രണ്ട് ടേം ആണ് ടേം ആയാലും മതി പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിലും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവില്ല ഡിഗ്രി ടു ഉള്ള പോളിനോമിയലിന് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ത്രീ ടേംസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഡിഗ്രി വൺ ആണെങ്കിൽ ടു ടേംസ് ഡിഗ്രി ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഫോർ ടേംസ് അതായത് അതിന്റെ ഡിഗ്രിനേക്കാളും ഒന്ന് കൂടുതൽ അപ്പൊ ഡിഗ്രി ഫൈവ് ഉള്ള ഒരു പോളിനോമിയലിന് അറ്റ്മോസ്റ്റ് അതിനേക്ക് ഫൈവിനേക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതൽ ടേംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ സിക്സ് ടേംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഡിഗ്രിനേക്കാളും വൺ കൂടുതൽ അറ്റ്മോസ്റ്റ് ടേംസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്രേ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റുള്ളൂ സിക്സ് ടേംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി അതൊരു ഏച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻ ത്രീ എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈ പോളിനോമിയലില് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ വൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ഈസ് അതായത് ഈ പോളിനോമിയലിന്റെ വാല്യൂ അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ഇതിലത്തെ എക്സുകൾക്കൊക്കെ മൈനസ് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ അതില് എക്സിന് മൈനസ് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇതിൽ എക്സിൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലേ പ്ലസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഫൈവ് ഇവിടെ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് വൺ ആണ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് വൺ ആയി മാറും പ്ലസ് ത്രീ അപ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ അപ്പൊ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫോറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത മൈനസ് നയൻ പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് നയനും പ്ലസ് ത്രീയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക മൈനസ് സിക്സ് എന്നാ കിട്ടുക നയൻ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് ചെയ്താൽ സിക്സ് ആ കിട്ടുക നയന്റെ സൈൻ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് സിക്സ് അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ എന്താ വരിക നെഗറ്റീവ് സിക്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി സീറോ ഓഫ് ദ പോളിനോഫിയ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ഇതിന്റെ സീറോ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു ഈ പോളിനോമിയൽ ഇതൊരു ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ ഡിഗ്രി വൺ ഉള്ള പോളിനോമിയൽ ഇത് സീറോ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഇക്വേറ്റ് ടു സീറോ സീറോയിലേക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യും ടു എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ അപ്പൊ ടു എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കൊടുക്കും തന്നിരിക്കുന്ന പോളിനോമിയൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ആർ എച്ച് എസിൽ പോകുമ്പോൾ മൈനസ് സെവൻ ആവും അപ്പൊ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആർ എച്ച് എസിൽ പോകുമ്പോൾ മൈനസ് സെവൻ ബൈ ടു ആവും അപ്പൊ എക്സിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് സെവൻ ബൈ ടു ആണ് അപ്പം എക്സിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി സീറോ ഓഫ് ദിസ് പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലത്തെ എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് ഇക്വേറ്റ് ടു സീറോ എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ എക്സിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എത്ര ഇപ്പൊ കിട്ടി മൈനസ് സെവൻ ബൈ ടു അപ്പൊ ഇതിന്റെ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സെവൻ ബൈ ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് സീറോ പോളിനോമിയൽ സീറോ പോളിനോമിയലിന്റെ ഡിഗ്രി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സീറോ പോളിനോമിയലിന്റെ ഡിഗ്രി നമ്മൾ നോട്ടിഫൈൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ സീറോ പോളിനോമിയലിന്റെ ഡിഗ്രി നോട്ടിഫൈൻഡ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ഇഫ് വൈ റേസ് ടു നയൻറ്റി സെവൻ പ്ലസ് നയൻറ്റി സെവൻ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൈ പ്ലസ് വൺ ദ റിമൈൻഡർ ഈസ് ഇതിനെ വൈ പ്ലസ് വണ്ണോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ വൈ പ്ലസ് വൺ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന പോളിനോമിയലിനെ നമ്മൾ പി ഓഫ് വൈ പി ഓഫ് വൈ എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈ റേസ് ടു നയൻറ്റി സെവൻ പ്ലസ് നയൻറ്റി സെവൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ പോളിനോമിയൽ അതിന് വൈ മൈനസ് വൺ അല്ലെ വൈ പ്ലസ് വൺ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടത് പി ഓഫ് മൈനസ് വൺ ആണ് വൈ പ്ലസ് വൺ ആണ് പോളിനോമിയൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിട്ടുള്ള വെച്ചാൽ ഇത് പ്ലസ് വൺ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ കാണണം അപ്പൊ പി ഓഫ് വൈ ഇതാണെങ്കിൽ പി ഓഫ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ റേസ് ടു സോറി വൈക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ റേസ് ടു നയൻറ്റി സെവൻ പ്ലസ് നയൻറ്റി സെവൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ റേസ് ടു നയൻറ്റി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് മൈനസ് വണ്ണിന്റെ റേസ് ടു നയൻറ്റി സെവൻ നയൻറ്റി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഡ് നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ മൈനസ് വൺ റേസ് ടു നയൻറ്റി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ആ കിട്ടുക അതായത് ഞാൻ പറയാം മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് വൺ ആ കിട്ടുക മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ആ കിട്ടുക അതായത് ഈ വൺ പവർ ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ആവും ഓഡ് പവർ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ആവും അപ്പൊ ഈ നയൻറ്റി സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡ് നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ മൈനസ് വൺ റേസ് ടു നയൻറ്റി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ആ കിട്ടുക ഇതുപോലെ പ്ലസ് നയൻറ്റി സെവൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വണ്ണും പ്ലസ് നയൻറ്റി സെവനും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നയൻറ്റി സിക്സ് നയൻറ്റി സിക്സ് എന്നാണ് പോസിറ്റീവ് നയൻറ്റി സിക്സ് അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ എന്താ വരിക ഇതിനെ
x in a number minus one node. That is equal to two into minus one all square nana plus one nana plus k into minus one nana up then the minus k. Aba that is equal to zero and p of minus one zero on a get under that is the number equal to zero. Aba two minus k equal to zero on a two into one nana two the minus k. Aba k minus k is equal to minus two. Aba k is equal to Next question. Which of the following is the constant polynomial? This is constant polynomial. This is constant polynomial. This is variable. This is the variable. This is variable. This is the variable. This is the constant polynomial. This is the variable. This is the number. This is the constant polynomial. Next question okay. A polynomial which has only one term is called. One term is a polynomial. Degree is a polynomial. Degree is a polynomial. Degree One term is a polynomial. 2x square. This is a term. 2x square plus 5x. This is a term. This is a term. 2x square plus 5x plus 5. This is a term. अब the degree one uh, degree ला sorry one term is the two term is the three term terms हैं degree ला अब और एक term लगा दान हम लोगों डरा चोच ले polynomial which has only one term one term लगे ना हम लोगों लिखे ना the monomial ना इन्हें two term लगे ना तो लिखे binomial three term हैं ना इंगल trinomial binomial trinomial monomial अब but degree अल्लाह sorry uh, term one लगा polynomial है ना monomial Next question, okay. which of the following is the zero polynomial? This is the zero polynomial. This is constant polynomial. This is number 6. This is 0x cube plus 0x. This is the zero polynomial. This is okay. x cube plus 5. This is zero polynomial. This is 2x plus 0. This is 2x term. This is the zero polynomial. This is the zero polynomial. Because this is 0x cube plus 0x. This is 0x cube plus 0x. This is 0x cube plus 0x. This is the total zero. This is the total term. This is the zero term. This is the zero polynomial. Next question okay. Every real number is a zero of dash polynomial. All real numbers are a polynomial and zero question. Now, we have zero polynomial. We have zero polynomial. We have x in value for the x in a the real numbers for the value it is zero and make it all up a the real number a the real number for the value zero answer good at the end india zero polynomial day up a very real number is a zero of zero polynomial zero polynomial in the zero sana l r real numbers next the number of zeros of a lino linear polynomial linear polynomial in a three zeros and down the linear polynomial one zero send out. Apo the uh, the answer in the video only one. Uh, the number of zeros of linear polynomial are only one. Next question okay. Which of the following is not a polynomial? This is the polynomial Allah. And the polynomial number nale or algebraic expression a pran polynomial awa adilte ella variable deem power alengil x power no na exponent adu endha irikkanam whole numbers a irikkanam whole numbers nu vannal edha 0 1 2 3 etc adana whole numbers nu vannad 0 yum 1 or 2 or 3 yum angante numbers a irikkanam fraction so onnu varan paadile negative numbers onnu varan paadile appo ivide nokki idu x plus x square idinte x inde power 1 x idinte power 2 appo idu or polynomial aanu ivide x inde power 1 appo idum polynomial aanu ivide x inde power 1 ee x inde power ivide 1 aanu nammal idu numerator ilku vannu appo x inde power minus 1 aagum appo idaanu idilla polynomial alla this is x in the power 2. That is the whole number. Then x in the power all term in the one term in the one term in the variable in the power whole numbers. That is all. That is the same thing. That is polynomial. This is the term in the x in the power. x is the variable. That is the power whole number. That is the polynomial. Then this is the polynomial. This is the x in the power. That is the number. That is minus 1. x raise to 1 is 3. x raise to minus 1. This is the number. 
ഇതിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എഴുതാം അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് അപ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ വന്നതുകൊണ്ട് അത് ഹോൾ നമ്പർ അല്ല ഈ ടേമിൻ്റെ എക്സിൻ്റെ പവർ ഹോൾ നമ്പർ അല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് പോളിനോമിയൽ അല്ല അടുത്തത് എ ബൈനോമിയൽ ഓഫ് ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ഒരു ബൈനോമിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടേം ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി ആവണം രണ്ട് ടേം ആവണം ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി ആവണം അതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി അല്ല ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ ഡിഗ്രി വൺ ആണ് ഇവിടെയും എക്സിൻ്റെ ഡിഗ്രി വൺ ആണ് ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ ഡിഗ്രി ടു ആണ് ഇവിടെയാണ് എക്സിൻ്റെ ഡിഗ്രി പവർ വന്നിരിക്കുന്നത് എക്സിൻ്റെ പവർ ട്വൻറ്റി തന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് ബൈനോമിയൽ ആണെന്ന് നോക്കണം രണ്ട് ടേം തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ബൈനോമിയൽ ഓഫ് ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ പവർ ഹയസ്റ്റ് പവർ ഇതിൽ വേറെ എക്സ് ഇല്ല ഇതിലത്തെ ഹയസ്റ്റ് പവർ ട്വൻറ്റി ആണ് അതിൽ രണ്ട് ടേം ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ബൈനോമിയൽ ഓഫ് ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി അടുത്ത് നോക്കാം ഡിഗ്രി ഓഫ് എ ക്വാട്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ ഇസ് ഡാഷ് ഒരു ക്വാട്രാറ്റിക് പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഡിഗ്രി എന്താണ് ഒരു ക്വാട്രാറ്റിക് പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഡിഗ്രി ടു ആണ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലീനിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രി വൺ ആണ് ക്വാട്രാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രി ടു ആണ് ക്യൂബിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രി ത്രീ ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്വാട്രാറ്റിക് പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഡിഗ്രി ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈസ് എ പോളിനോമിയൽ ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ ടു വേരിയബിൾ ത്രീ വേരിയബിൾ നൺ ഓഫ് ദീസ് ഇതിൽ എത്ര വേരിയബിൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ടേം അല്ല ടേം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ടേം ഉണ്ട് ടേം ഒന്നുമല്ല എത്ര വേരിയബിൾ ഉണ്ട് ഇതിൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയബിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ വൈഒസ് എഡോ അങ്ങനത്തെ വേരിയബിൾസ് ഒന്നുമില്ല എക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേരിയബിൾ അപ്പോൾ ഇത് എ പോളിനോമിയൽ ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി റൈറ്റ് ദ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഓൾ ക്യൂബ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഓൾ ക്യൂബിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ല എക്സിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്കറിയാം എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഓൾ ക്യൂബ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം ഏതാ ഫോമുല അറിയാം എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഓൾ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് വൈ ക്യൂബ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോമുല എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഓൾ ക്യൂബ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോമുല അത് വെച്ച് നമ്മളിത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഓൾ ക്യൂബ് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ക്യൂബ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്യൂബ് പിന്നെ ത്രീ ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൈ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു വൈയുടെ സ്ക്വയർ അങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം എക്സിൻ്റെ ക്യൂബ് പിന്നെ അടുത്തത് ത്രീയുടെ ക്യൂബ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഈ എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് അടുത്തത് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോമുല ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ത്രീ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ നയൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇതെന്ത് വരും ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ എക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഓൾ ക്യൂബ് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ പ്ലസ് നയൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ എക്സ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമ്മളവിടെ എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നോക്കാം റൈറ്റ് ദ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എക്സ് മാറ്റി നിർത്തി അതിലുള്ള ബാക്കിയുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ അപ്പോൾ എക്സ് ടേം ഇത് എക്സ് ക്യൂബ് ആണ് ഇത് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടേം ആണ് എക്സ് ഉള്ള ടേം ഇതാണ് എക്സ് ഉള്ള ടേം ഇതാണ് ഇതിലത്തെ എക്സ് നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ബാക്കിയുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് അപ്പോൾ കോഫിഷ്യൻ്റ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ അപ്പോൾ റൈറ്റ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഓൾ ക്യൂബ് ഏതാണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഓക്കെ